ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮನ್ನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಮೋ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ವಾಯುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಭರತ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಜನ ಸರ್ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪೋಲನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಕೆಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿನೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ರೆಪೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ರೆಪೋ ದರ ಯಾಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೆಪೋ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಯಿತು ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಣ ಕರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಏನಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಇದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದವು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದು ಸೊ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ತಗೋಬೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೋ
ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೀರಿ ದುಡ್ಡು ಬರಕತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಯಾಕೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನಮಗ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ ಹೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ಇದೇ ಹಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆರಡುದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಈಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇವು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ ಕೊರತೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಹೊಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ಮಾರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆನಿಯನ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎರಡ್ನೂರ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಮತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಏರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಬಹಳ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಬರೀ ಏನಿದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು ಆಹಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅನುಪಾತ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತ ಅನುಪಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸೊ ಏನಿದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಿನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಈಗ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಮೂರು ಜನ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮೂರು ಜನ ಆರ್ ಬಿ ಐದಿಂದ ಇವರು ಆರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಇವೆರಡು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಡೋ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋಜೋ ಬೋಡೋ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೋಡೋ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೋಡೋ ಶಾಂತಿಯುತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬೋಡೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಬೋಡೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಈಗ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಮ್ಯಾಪು ಅಸ್ಸಾಂ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಕ್ರಜಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಕ್ರಜಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಿರಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಕ್ಸಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಉದಲ್ಗುರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಜನಾಂಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೋಡೋ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರನ್ನೇ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಂತೂ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಂದ ಮಯನ್ಮಾರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕತ್ತ ಅವಾಗ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಇವ್ರು ಕಸ್ಗೋತಾರ ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು
ಈಗಾಗಲೇ ಅರುಣಾಚಲ ಅಂತಿದೆ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯಾಚಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರವಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಂಡಳಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವರೇನಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಮಂಡಳಿಗಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನಿಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗಿನಿಂದ ಇವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷಿಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಬೋಡೋ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಕಲಹಗಳು ಶುರುವಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರು ನಡುವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಾಂಗೀಯ ಕಲಹಗಳು ಶುರುವಾದವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿದ್ರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಉಗ್ರರಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೋಡೋ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಥರ ಮಾಡಕತ್ರು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಗೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೋಡೋ ಪೀಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬೋಡೋ ಶಾಂತಿಯುತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ಗೇನು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬೋಡೋ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನಿದಾವ ಇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುವಂಥ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿತ್ತು ಇವರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇದು ಒಂದೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅವರಿಗೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬೋಡೋ ಬುಡಕತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಬೋಡೋ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋಡೋ ಸಮಿತಿಗೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬೋಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಅಸ್ಸಾಂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೋಡೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ
ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಟನೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಂಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆಹಾರ ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಳು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಕ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯುವಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇಶ ಕೂಡ ಭಾರತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದಿದೆ ಬೃಹದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿವಾದ ಸೇ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಇರಾಕ್ನ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ತೌಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಾವಿ ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೌನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದಾವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಸೊ ಸ್ವೀಡನ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾ